دوستان عزیز سلام به سلسله آموزش 5000 کلمه پر کاربرد خوش آمدید در این سلسله ما مهمترین با ارزشترین و ضروری ترین کلمات در زبان انگلیسی را یاد میگیریم در هر درس 20 کلمه را براتون پیشکش میکنم با مانایش با مثال ها و پی دی اف هر درس را براتون در پایین ویدیو لینک کردیم همچنان در چینل تلگرام برتان پی دی اف هر درس را نشر میکنم دوستا در این سلسله ما شما کلمات پرکاربرد را یاد میگیریم در هر درس ما براتون جملات یا مثال ها را پیشکش میکنم هدف مثال هایی را که ما براتون پیشکش میکنم این است که معنی هر کلمه جدید را که میخوانیم براتون واضح تر شوه هرگز تو نکنین که جمله ها را حفظ کنین یا به یاد یاد بگیرین به خاطر که شما به یاد دارین ما همیشه در درس ها براتون گفتیم که ما شما در این سلسله یاد میگیریم که خود ما چطور جمله بسازیم بنا جمله های بسیار ساده را ما براتون به عیس مثال پیشکش میکنم هدفی است که معنی کلمه براتون واضح شوه جمله را ببینین و ببینین که چطور ساخته شده باز یک بار که یاد گرفتین که جمله را چطور بسازین باز هر جمله ای را که میل داشته باشین میتونین بسازین و می خاطر مجدا خلاف ازی هستم که کسی جمله ها را حفظ کنه هدف ما برعکسی است که ما شما یاد بگیریم که چطور خود ما جمله بسازیم بیان که نخستین کلمه ای درس را بخوانیم خود استا نخستین کلمه را کار میکنیم 111 کال 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 دوستا سه مانا داره اینجا ما شما سه مانایش را میخوانیم شاید مانهای دیگر هم داشته باشه زنگ زدن را میگه دوستا صدا زدن را میگه و نامیدن را میگه حال ببینید که در مثال ها چطور برتان مانایش واضح میشه. هدف مثال ها می است که معنی هر کلمه برتان واضح تر شوه. خود استا. لطفا برایم زنگ بزنید. چی رقم میگیم؟ کسایی که میخواین پیش از ما بسازنی جمله را؟ Please call me in the morning. Please call me in the morning. مثال بعدیش می بینیم صدا زدن است وقتی یک کس نامت صدا میزنه یا نامت میگیره مثلا یک جای میری در یک دفتر نامت میتی باز برات میگه شما انتظار بکشین من نامت صدا میکنم ایره هم چی میگه کال مثلا اینجا مثال است نام شما را میگیریم یا نامتان را صدا میزنیم چی میگم we will call your name We will call your name. مثلا در یک کلینیک میری وقتی راجستر میکنی نامت میتی برد میگه برو منتظر باش ما نامت میگیریم. We will call your name. مثال بعدیش دوستا معنی آخریش است نامیدن وقتی یک شعر یک چیز می نامیم. مثلا این را چی می نامید؟ یا کس را پرسان میکنی چیز را در انگلیسی چی میگه یا ای را شما چی مینامید What do you call this? What do you call this? کلمه بعدی را میخوانیم 112 May May ممکن است بیاین در مثال ببینیم مانایشا ممکن است پارک برود She may go to the park She may go to the park کلمه بعدی را کار میکنیم 113 Still Still تا حالا یا هنوز هنوز در پوهنتون هستی؟ از یک کس پرسان میکنیم Are you still in college? Are you still in college? یا تا حالا هم در پهنتون هستی؟ هنوز منتظر شما هستم یا تا حال منتظر شما هستم چی رقم میگیم؟ I'm still waiting for you I'm still waiting for you 
through through از طریق یا از بین وقتی از بین چیز میری یا از طریق در مثال ببینین از بین آن دروازه بروید و بعدا راست دار بخورید دوستایی جمله در فارسی یک کم غیر معمول است اما در انگلیسی جمله بسیار معمول است به می طریقه گفته میشه در انگلیسی وقتی یک کس بر تادرس میتا میگی که از بین از او دروازه تیر شو و بعدا راست برو چی میگیم؟ Go through that door then turn right Go through that door then turn right کلمه بعدی 115 mean 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 معنا دادن یا منظور داشتن مانا میده ببینین در مثال مانایش واضح تر میشه برتان این کلمه چی معنی دارد what does this word mean what does this word mean یا هم منظور داشتن مانا میده مثلا میگی منظور شما چیست what do you mean what do you mean یا هم این جمله را میگم میدانید منظور من چیست یک اصطلاح بسیار عام از در انگلیسی دوستا do you know what i mean do you know what i mean do you know what i mean کلمه بعدی را کار میکنیم 116 after after بعد از بعد از جلسه برایتان زنگ میزنم خود استا چی رقم میگی میرم I will call you after the meeting I will call you after the meeting کلمه بعدی 117 never never هرگز یا هیچگاه یا هیچ وقت هیچگاه این را نگوید دوستایی بازم جمله است که در فارسی و قدر معمول نیست اما در انگلیسی معمول است چی میگیم please never say that please never say that یا هم هرگز سگرت نمیکشم I never smoke I never smoke کلمه بعدی 118 world world جهان یا دنیا ما در یک دنیای خطرناک زندگی میکنیم We live in a dangerous world We live in a dangerous world. 119. Feel. Feel. احساس کردن یا حس کردن. من احساس خوشی میکنم. بازم دوستایی جمله است که در فارسی معمولا ما شما میگیم من خوش هستم. اما در انگلیسی معمول است که بگوین من احساس خوشی میکنم I feel happy I feel happy یا مثلا میگیم من احساس خستگی میکنم I feel tired I feel tired با هر صفت میتونین که استفادهش کنین مثلا میگی I feel sick هر صفت باشه میشه امروش استفادهش کنین کلمه بعدی 120 یا 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 مانا بله یا سواره است اما کمی غیر رسمی است بله من با شما موافق هستم یا yeah, I agree with you یا yeah, I agree with you دوستا ما شنیدیم که اکثر کسایی که نو انگلیسی را یاد میگیرن چی میگه I am agree میگه 
I am agree درست نیست چی میگیم؟ Yeah I agree with you کلمه بعدی 121 Last 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 گذشته من سال گذشته با کابل رفتم I went to Kabul last year I went to Kabul last year دوستا last را میتونین با کلمات دیگر وقت هم استفادهش کنیم مثلا بگوین last month last week و غیره کلمه بعدی 122 child child تفل را میگه شکل جمع child دوستا children است children اسم بیقایده است او یک طفل خوش است she is a happy child she is a happy child 123 over over دوستا معنی های زیاد داره در اینجا فقط بالای یا بر فراز وقت بر فراز میگیم یعنی که تچ نمیکنه از بالاش تیر میشه پشک از بالای میز جمپ کرد the cat jumped over the table over دوستا با شما شاید باز بخوانیم در کدام درس معنی های مختلفشه اما در اینجا بر فراز 124 ask 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 دوستا پرسیدن را میگه میتونم از شما یک سوال بپرسم can i ask you a question can i ask you a question مثال بعدیش ask him a question Ask him a question. One hundred twenty-five. State. 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 Ayolat raham mega. Halat raham mega wa bayan kardan raham mega. De inje dumana shami khani bayan kardan shah kudam roze daga. من 25 ایالت را دیدم یا رفتم چی میگیم؟ I visited 25 states I visited 25 states مثال بعدیش که مانای بعدیش کار میکنیم او در حالت بده او در حالت بده بود در جمله بعدی حالت مانا میده He was in a bad state He was in a bad state. و در بعضی جایها بیان کردن هم معنا میده. کلمه بعدی را میخوانیم. 126 Put گذاشتن کتاب ها را بالای میز بگذارید. Put the books on the table. Put the books on the table. کلید های مرا کجا گذاشتید؟ Where did you put my keys? Where did you put my keys? کلمه بعدی را کار میکنیم. 127 Much زیاد زیاد وقت ندارم. دوستای جمله در فارسی یک کمی نامهربان معلوم میشه یعنی زیاد وقت ندارم اما در, در انگلیسی که میگیم و قدر کلمه بد نیست یا جمله بد نیست I don't have much time I don't have much time یا هم داری جمله دیگه دیشب چیز زیاده نخوردم I did not eat much last night I did not eat much last night. 
مچ دوستا این دی جملات دی جمله آخر خصوصا یعنی به اندازه کافی نخور... نخوردم چیزه حتی میتونیم بگویم که I did not sleep much last night یعنی کافی خواب نکردم شب گذشته یا زیاد خواب نکردم کلمه بعدی را کار میکنیم 128 talk talk گپ زدن من با او صحبت خواهم کرد I will talk to him I will talk to him دوستا همچنان میتونیم بگیم که I will talk with him I will talk with him فرقشان همیز دوستا ما معمولا ترجیح میتونم که بگیم I will talk with him به خاطر که with با مانا میتا وقت با کسی گپ میزنی مهربانتر از ایست که وقت با کسی گپ میزنی کلمه بعدی 129 keep نگه داشتن دروازه را بسته نگه دارید keep the door closed keep the door closed من ID ام را در بکسک جیبی ام نگه می دارم دوستا ID اسناد هویت را میگه مثلا لایسنس یا پاسپورت یا تذکره را چی میگه ID یا identification خب I keep my ID in my wallet I keep my ID in my wallet I keep my ID in my wallet Wallet بکسک جیبی را میگه بعضی ها بطوا میگه کلمه بعدی را کار میکنیم 130 Leave Leave ترک کردن یا رها کردن ببینین در مثال ها که معنیش برتان واضح تر شوه افغانستان را چه وقت ترک کردید When did you leave Afghanistan When did you leave Afghanistan مرا تنها رها کن از یک کس خواهش میکنی تنها بان مرا Please leave me alone Please leave me alone. یا مرا غرز نگی. الان بته. دوستا ای بود 20 کلمه در ای درس. دوستا هر کلمه را یاد بگیرین. هر کلمه را در کتاب چیتا نوشته کنین. مانایش چندین بار ای ویدیو را ببینین که تلفظش درست بفامین. مانایش درست بفامین. برای هر جمله یک. برای هر کلمه یک جمله بسازین. و هر سه روز بعد، چهار روز بعد یا یک هفته بعد باز بیاین و ای را تکرار کنین. دوستا ای بود 20 کلمه پرکاربردی درس در درس بعدی میبینیم. وقت خوش 